வணக்கம் இது லீ ஜெய்ஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இந்த பதிவாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் என்னுடைய பதிவுகளின் வரிசையில் முந்தைய பதிவு மூட்டு தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கு காரணங்கள் அறிகுறிகள் மற்றும் பரிசோதனைகள் பற்றி விளக்கமாக பார்த்தோம் பார்க்காதவங்க மேலே இருக்கிற ஐ கார்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பதிவின் தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு செயற்கை மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பற்றி பார்க்கலாம் மூட்டுகள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டு நடக்க இயலாமல் அவதிப்படுகிறவர்களுக்கும் மருத்துவ சிகிச்சையும் பயன் அளிக்காதவர்களுக்கும் அறுவை சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படுது இந்த அறுவை சிகிச்சையில் தேவையற்ற வளர்ந்த மூட்டு எலும்பு குறுத்தெலும்பு பகுதிகளை நீக்கி எலும்பு மூட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள மூட்டு பகுதியை அதிகரித்து அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுது இதனால் மூட்டுகளை ஓரளவுக்கு அசைக்க முடியும் சிலருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்தும் பயனில்லாத நிலையில் இருந்தால் அவர்களது மூட்டுகளையே மாற்றி செயற்கை மூட்டுகளை இணைத்து அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுது இந்த செயற்கை மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை எப்படி செய்யப்படுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் முதலில் நோயாளியின் உடல் பரிசோதனை செய்யப்படுது நீரிழிவு இரத்த அழுத்தம் இதய பாதிப்பு இரத்த சோகை மற்றும் பிற பாதிப்புகள் இருந்தால் அவற்றை கட்டுப்பாட்டில் வைத்த பிறகே அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுது பின் நோயாளிக்கு முழுமையாக மயக்க மருந்து கொடுத்தோ அல்லது முதுகு தண்டுவடத்தை சுற்றியோ மயக்க மருந்து கொடுக்கப்படுது கிருமி நாசினிகள் கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட மூட்டை சுற்றி நன்றாக சுத்தம் செய்யப்படுது அதிகமான இரத்த இழப்பை தவிர்க்க மூட்டுகளுக்கு வரும் இரத்த குழாய்களை அழுத்தி இரத்த ஓட்டம் மூட்டிற்கு வராதவாறு தடுக்கப்படுது அறுவை சிகிச்சையின் போது முதலில் மூட்டின் தோல் நேர்கோட்டில் பிரிக்கப்படும் பின் மூட்டுகளில் பாதிக்கப்பட்ட மேற்பகுதி கீழ்ப்பகுதி எலும்பு பகுதிகள் நீக்கப்படுது மூட்டு எலும்பின் மேற்பகுதிக்கும் கீழ்ப்பகுதிக்கும் அதில் உலோகத்தாலான தகட்டில் மூட்டுகள் செயற்கையாக செய்யப்படுது இந்த செயற்கை மூட்டுகளை பொருத்துவதற்கு மூட்டுகளின் மேல் பகுதியிலும் கீழ்ப்பகுதியிலும் துளையிடப்படும் பின் இரண்டு செயற்கை மூட்டுகளையும் மேற்பகுதியிலும் கீழ்ப்பகுதியிலும் பொருத்தி எலும்பு சிமெண்ட் கொண்டு துளைகள் மூடப்படும் மூட்டின் கீழ்ப்பகுதியில் மற்றொரு பிளாஸ்டிக் பகுதியும் இணைக்கப்படுது இந்த பகுதி மூட்டில் அசைவு இயல்பாக ஏற்படுத்துவதற்கு உதவும் இடைப்பட்ட மூட்டின் பகுதிகளிலும் எலும்பு சிமெண்ட் கொண்டு மூடப்படும் இது பொருத்தப்பட்ட பகுதிகள் நன்றாக சேர்வதற்கு உதவுது இப்படி அறுவை சிகிச்சையின் மூலமா செயற்கை மூட்டை பொருத்திய பிறகு ஒரு குழாயை பொருத்தி அந்த குழாயின் மூலமா அறுவை சிகிச்சை செய்த போது ஏற்பட்ட கசிவு இரத்தம் போன்றவை வெளியேற்றப்படும் மூட்டுகளில் அசைவு இயல்பாக உள்ளதா என பரிசோதித்துவிட்டு மூட்டின் மேல் தோல் தையலிட்டு மூடப்படும் இப்படி அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பிறகு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து தொடர்ந்து உடல் செயல்பாடு கண்காணிக்கப்படும் அறுவை சிகிச்சை செய்த மூட்டுகளில் அசைவு ஏற்பட தொடர்ந்து ஆறு வாரங்கள் மூட்டு பயிற்சிகளும் கொடுக்கப்படுது மூன்று மாதங்கள் கழித்து தினசரி வேலைகளை தொடரலாம் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சையின் போது பாதிக்கப்பட்ட எலும்பு பகுதிகள் நீக்கப்படுவதால் மூட்டுகளில் வலி ஏற்படாது கூடவே செயற்கை மூட்டு பொறுத்துறதுனால தினசரி வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யலாம் இதில் உள்ள சங்கடங்கள்னு பார்த்தோன்னா இரண்டு சதவீதம் பேருக்கு மட்டுமே மூட்டுகளில் கிருமி தாக்குதல் இரத்த முறைதல்னு சங்கடங்கள் ஏற்படுது கடினமான வேலைகளை தவிர்த்து மிதமான வேலைகளை அதாவது நடப்பது நீச்சல் வாகனம் ஓட்டுவது மாடி ஏறுவது போன்றவற்றை செய்யும் போது தொண்ணூறு சதவீதம் பதினைந்து முதல் இருபது வருடங்களுக்கு செயற்கை மூட்டினால பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும் மேலும் இது போன்ற மருத்துவம் சார்ந்த என்னுடைய விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க நன்றி